OnePlus Nord CE3 Lite. Contrivance Bangladesh, a phone to officially Bangladesh launch Korea, among a review unit among the studio the price shop to connect to a chilo, to a review period Amarka said a mono, a phone to review Korashal Kup Shahoz. Karan a phone to J specs of her coach air on a Gulashati Amra previously Porigito. To a Beshkich Nutunoto, a phone to the Ruets, among overall a phone to J price of Bangladesh launch Hotse, or that eta J base variant, Sheta Poitri Shajar, Nosho, no Boitaka, among Art Dusho Chapano Gigabyte J variant, Sheta Dam Shaitri Shajar, Nosho, no Boitaka, Art Tri Shazataka. To ask him to Janat. চেষ্টা করব যে এই 38000 টাকা বা 36000 টাকা প্রাইস রেঞ্জে ফোনটা আপনাদের জন্য কেমন হতে পারে বা বাজেটে এর থেকে বেটার কোনো অপশন বাংলাদেশে রয়েছে কিনা তবে সেই সবে ডিটেইলে যাওয়ার আগে চ্যানেলটা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন আসছি ইন্ট্রোর পর তো শুরু করব আনবক্সিং দিয়ে এবং প্রথমে আপনারা পাচ্ছেন একটি এনভেলপ যেখানে বেশ কিছু পেপার ওয়ার্কস রয়েছে ইনক্লুডিং সাম ওয়ানপ্লাস স্টিকারস দেন পাচ্ছেন একটি সিলিকন কেস যেটা আমি হাইলি রেকমেন্ড করব এই ওয়ানপ্লাস নট সিই থ্রি লাইটের সাথে ব্যবহার করতে দেন এর পরের কম্পার্টমেন্টে পাচ্ছেন ফোন এবং সবশেষে রয়েছে একটি সিক্সটি সেভেন ওয়াটের সুপার বুক চার্জার এবং একটি চার্জিং কেবল তো শুরুতেই যদি নট সিই থ্রি লাইটের ডিজাইন অ্যান্ড বিল্টে চলে আসি এই ফোনটার ডিজাইন সত্যি বলতে আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে স্পেশালি এর যে রেয়ারের লুক সেটা আর এটার একটা গ্রিন ভেরিয়েন্টও রয়েছে যেটা অফিসিয়ালি আপনারা বাংলাদেশে পাবেন এবং সেটা আমার কাছে একটু মোর ফ্ল্যাশি এবং আই ক্যাচি মনে হয়েছে সো আপনি যদি একটু ফ্ল্যাশি কালার পছন্দ করেন ইউ ক্যান গো উইথ দ্যাট বাট আপনার যদি সেটল কালার পছন্দ হয় আমার মতো তাহলে আপনার এই কালারটা বেশি ভালো লাগবে এবং এটাতে অনেকটা স্পেস গ্রে টাইপের একটা টোন রয়েছে তবে এটা কিন্তু গ্লসি ফিনিশের এবং এর রেয়ার পার্টটা প্লাস্টিক মেড সো একটু আগে আপনাকে যেটা বললাম যে সাথে আসা কেসটা হাইলি রিকমেন্ডেড থাকবে মূলত এ কারণেই কারণ এটার যে রেয়ার পার্ট এটাতে মাইক্রো স্ক্র্যাচেস কিন্তু খুব ইজিলি পড়ে যাবে যেহেতু এটা গ্লাস না ইভেন সাইড বাম্পারটাও প্লাস্টিকের বাট সাইডে আপনারা জানেন ওয়ান প্লাসের যে সিগনেচার স্ট্যান্ড স্টোন অলমোস্ট সেরকম একটা ফিনিশ আপনারা সাইডে পাবেন সো গ্রিপ করতে কিন্তু খুব ভালো লাগছিল আমার কাছে এবং এটা আমার কাছে মনে হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে মেটালের চাইতে বেটার বিকজ গ্রিপ করাটা ইজি ছিল এছাড়া বাটনস অ্যান্ড পোর্টসের দিক থেকেও এটাতে আপনারা মোটামুটি সবই পাচ্ছেন লাইক এটাতে কিন্তু স্টিল বটমে আপনারা গেলে দেখতে পাবেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এমএম হেডফোন জ্যাক পোর্ট যেটা আমরা এখন মিড রেঞ্জ টু আপার মিড রেঞ্জের ফোনে আর দেখছি না সো ইটস এ ওয়েলকাম চেঞ্জ যদি আপনি কোনো রকম থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এমএম বা ওয়ার্ড হেডফোন ব্যবহার করে অভ্যস্ত থাকেন তবে এই ফোনটাতে ওয়ান প্লাসের সিগনেচার একটা ফিচার কিন্তু মিসিং তা হলো অ্যালার্ট স্লাইডার এর রাইট সাইডে আপনারা পাচ্ছেন শুধুমাত্র একটি পাওয়ার বাটন যেটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট হিসেবেও কাজ করবে এবং এটার স্পিড যথেষ্ট ফাস্ট এবং অ্যাকুরেটলি কাজ করে আর ভলিউম রকারটা পাচ্ছেন আপনারা অপোজিট সাইডে এবং এটা খুবই ইজিলি রিচ করা যাচ্ছিল এবং ভলিউম রকারের ওপরে যে সিম ট্রেটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আপনারা ডেডিকেটেড কোনো মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট পাচ্ছেন না অর্থাৎ এটা হাইব্রিড স্লট এবং আপনারা চাইলে আইদার দুটো ন্যানো সিম ব্যবহার করতে পারবেন অথবা একটি ন্যানো সিমের পাশাপাশি একটি মাইক্রো এসডি কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন তবে অল ওভার এটার যে রেয়ার ডিজাইন আমার কাছে পার্সোনালি খুবই ভালো লেগেছে স্পেশালি ক্যামেরা মডিউলটা দেখতে খুবই এলিগেন্ট লাগছে আর রেয়ারের যে ফিনিশ সেটাও ভালো লেগেছে বাট এটা যেহেতু গ্লসি সো খুবই ফিঙ্গারপ্রিন্ট ম্যাগনেট একই সাথে মাইক্রো স্ক্র্যাচেস পড়বে দেন আমরা যদি ফোনটার ফ্রন্টে চলে আসি এখানে আপনারা পাচ্ছেন সিক্স পয়েন্ট সেভেন টু ইঞ্চের একটি ফুল এইচডি প্লাস রেজুলেশনের আইপিএস প্যানেল ইয়া IPS panel in a 35,000 taka phone. Jodi o eta te touch responsiveness fantastic chilo throughout the review period. Ami kono rokom issues face kore ni at least touch wise. Ta chara eta je panel ta byabohar koreche OnePlus shader quality o jothoshto bhalo ebong eta brightness 680 nits jeta apnar outdoor visibility er jonno apnake help korbe. Ta chara eta 120 hertz refresh rate o apnara pachhen. Tobe ei price range e ashole amra ekta AMOLED display obosshoi expect kori jeta amra pachhi na ei phone ta te. Tobe media consumption experience apni jodi khub beshi side by side kono tar sathe compare na করেন তাহলে নোটিসেবল না এটা যথেষ্ট ভালো কোয়ালিটির একটা আইপিএস প্যানেল দেন এগেন ইট শুড বি অ্যানামোলেড প্যানেল এছাড়া ফোনটার বটম চিনো আমার কাছে মনে হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি বড় এটা আর একটু ছোট হতে পারতো সেক্ষেত্রে আমরা আর একটু সিমেট্রিক্যাল একটা লুক পেতাম তো এই গেল ডিসপ্লে এবং ইন্ট্রো শুরুতে আমি যেটা বলছিলাম যে ফোনটা রিভিউ করা খুবই ইজি তার একটা অন্যতম কারণ হলো এর প্রসেসর এতে আপনারা পাচ্ছেন আমাদের চিরপরিচিত স্ন্যাপড্রাগন সিক্স নাইনটি প্রসেসর এবং এটি একটি অক্টাকোর চিপসেট এবং এই প্রসেসর দিয়ে বিভিন্ন ফোন আমি আমার চ্যানেলে অলরেডি রিভিউ করেছি গত বেশ কয়েক মাসে এবং এই ফোনটা কেমন পারফর্ম করে আসলে সেই রিভিউগুলো যদি আপনারা দেখে থাকেন তাহলে অলরেডি আপনারা জানেন এবং এই প্রসেসরটা দিয়ে হয়তো আপনিও কোনো ফোন ব্যবহার করছেন যেহেতু এটা বেশ পাওয়ারফুল একটা চিপসেট মিড রেঞ্জের মার্কেটে সো আপনি ইজিলি এটা দিয়ে ডে টু ডে লাইফ থেকে শুরু করে মোটামুটি হেভি টাস্কও করতে পারবেন খুবই ইজিলি
যেটা স্ন্যাপড্র্যাগন বা মিডিয়া টেক যে কোনো কিছু আনফর্চুনেটলি সেটা আমরা এই ফোনে পাচ্ছি না যদিও ফোনটা ফাইভ জি সাপোর্টেড সো ম্যাস মার্কেটে যখন বাংলাদেশে ফাইভ জি লঞ্চ হবে তখন আপনি একেবারে শুরুর কাতারে থাকবেন এই ফাইভ জি ইউজের ক্ষেত্রে বাট আমার মনে হয় এই চিপসেটটা বেশ কিছু লিমিটেশনসে নিয়ে আসে স্পেশালি যদি বলি ক্যামেরার ভিডিও সেকশনে এতে আপনারা টেন এটিপি পর্যন্ত ভিডিও রেকর্ডিং করতে পারবেন থার্টি এফপিএসে যেটা এই চিপসেটের একটি লিমিটেশন তবে ক্যামেরা সেকশনে এই ব্যাপারটা ছাড়া বাকি মেইন ক্যামেরার রেজাল্ট কিন্তু খুবই ভালো স্পেশালি যে হান্ড্রেড অ্যান্ড এইট মেগা পিক্সেলের প্রাইমারি স্যামসাংয়ের সেন্সার ইট ওয়াজ অ্যাবসলুটলি অ্যামেজিং আমি বিভিন্ন কন্ডিশনের ছবি তুলে যেটা বুঝতে পেরেছি এটা একেবারে ট্রু টু লাইফ ছবি প্রোভাইড করে থাকে যেটা আপনারা রেজাল্টগুলো দেখে বুঝতে পারছেন কালার রিপ্রোডাকশন যথেষ্ট অ্যাকিউরেট এবং এটাতে ডে লাইটে বা লো লাইটে ডাইনামিক রেঞ্জও যথেষ্ট ওয়াইডার থাকে আর যেহেতু হায়ার মেগা পিক্সেল সো আপনি যদি হান্ড্রেড অ্যান্ড এইট মেগা পিক্সেলে তোলেন আপনি ইজিলি ক্রপও করতে পারবেন এবং পরবর্তীতে ছবিগুলো ব্যবহার করতে পারবেন ইভেন পোর্ট্রেট মোডের রেজাল্টগুলো আমাকে যথেষ্ট ইমপ্রেস করেছে বাট আনফর্চুনেটলি এই ফোনটাতে আপনারা কোনো রকম আলট্রা ওয়াইড লেন্স পাচ্ছেন না যেটা আমার মনে হয় আরেকটা বড় বামার যেটা আমার কাছে কিছুটা সারপ্রাইজিংই মনে হয় সত্যি বলতে কারণ আমরা কিন্তু গত দু এক বছর আগেও যদি যাই আমরা বিশ পঁচিশ হাজার টাকার বাজেট রেঞ্জেও কিন্তু আলট্রা ওয়াইড লেন্সটা একেবারে কমনলি পেতাম বাট এখন আমরা পাচ্ছি না কেন আই ডোন্ট নো মেবি আমাদের মার্কেট অনেক বেশি আনস্টেবল এখানে প্রাইস অনেক বেশি ইনক্রিজ করেছে র মেটেরিয়ালসের প্রাইস থেকে শুরু করে এভরিথিং গ্লোবাল মার্কেটে পর্যন্ত ইনক্রিজ করেছে সো বাংলাদেশেও সেটার ইফেক্ট পড়েছে খুব স্বাভাবিক এবং এটা আমরা বিভিন্ন ফোনের রিভিউতে বিভিন্ন সময় বলে এসেছি বাট আই থিঙ্ক মার্কেটে এই প্রাইস রেঞ্জের অনেক ফোনে কিন্তু স্টিল আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা বা অ্যামোলার ডিসপ্লের মতো ফিচারগুলো কিন্তু অফার করছে সো এটা আমার মনে হয় সেদিক থেকে কিছুটা হলো পিছিয়ে থাকবে তবে ফ্রন্টের যে সিক্সটিন মেগা পিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা এটার রেজাল্টও যথেষ্ট ভালো অ্যাজ ইউ ক্যান সি এই ধরনের আর্টিফিশিয়াল লাইটিং কন্ডিশন থেকে শুরু করে ওভারঅল ডে লাইট লো লাইট বিভিন্ন কন্ডিশনে যথেষ্ট ভালো স্ক্রিন টোন প্রোভাইড করে থাকে এবং ওভারঅল আমি এর ক্যামেরা সেকশনে যথেষ্ট হ্যাপি ছিলাম জাস্ট দুটো জিনিস ছাড়া প্রথমত আলট্রা ওয়াইড না থাকা এবং দ্বিতীয়ত এতে কোনো রকম ফোর কে রেকর্ডিং না থাকা তবে এই বাজেট রেঞ্জের বেশিরভাগ ফোন এখন কিন্তু একটা জায়গাতে খুব বেশি ইমপ্রেস করে থাকে আমাদেরকে তা হলো ব্যাটারি লাইফ এবং এই ফোনটা আপনাকে কোনোভাবেই সেই জায়গাতে ডিসঅপয়েন্ট করবে না এতে আপনারা পাচ্ছেন ফাইভ থাউজেন্ড মিলি অ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি এবং বক্সে যেহেতু সিক্সটি সেভেন ওয়াটের চার্জার রয়েছে সো ইউ ক্যান এক্সপেক্ট আ ভেরি র্যাপিড চার্জিং স্পিড আর একই সাথে ফোনটা কিন্তু আপনারা ইজিলি দুই দিন ব্যবহার করতে পারবেন তো ব্যাটারি লাইফ নিয়ে অ্যাটলিস্ট কোনো রকম দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আপনি যদি খুব বেশি হেভি ইউজারও হয়ে থাকেন ইউ ক্যান ইজিলি গেট ওয়ান অ্যান্ড হাফ ডেজ আউট অফ দিস ফোন তো ওভারঅল যদি সাম আপ করি তাহলে থার্টি সিক্স থাউজেন্ড টাকায় বা এর যে হায়ার ভ্যারিয়েন্ট অর্থাৎ এইট টু ফিফটি সিক্স গিগাবাইট সেটা আটত্রিশ হাজার টাকায় আসলে কতটুকু ভ্যালু মেক করে ওয়েল এটাতে আপনারা মোটামুটি ক্লিন একটা সফটওয়্যার এক্সপিরিয়েন্স পাচ্ছেন যেটা প্রিভিয়াসলি ওয়ান প্লাসের সব থেকে বড় স্ট্রেন্থ ছিল আমার মতে এবং ইউজ করে আমার কাছে যেটা মনে হলো স্টিল এটা যথেষ্ট অপটিমাইজড একটা ইউআই পাশাপাশি এটার যে ডিসপ্লে সেটা আইপিএসের একটা সুবিধা রয়েছে যে আপনার এটাতে গ্রিন স্ক্রিন নিয়ে অ্যাটলিস্ট পেরেশানিতে পড়তে হবে না সো ইটস এ প্লাস অ্যাটলিস্ট বাকি দিক থেকে ইটস নট এ স্পেশাল ওয়ান বাট আপনি যদি ওয়ান প্লাসের ফ্যান হয়ে থাকেন দেন ইউ ক্যান গো উইথ দিস ফোন স্পেশালি যদি আপনার ক্যামেরাটা ফার্স্ট প্রায়োরিটি হয়ে থাকে এটার প্রাইমারি ক্যামেরা আপনাকে মোর দেন ডিসেন্ট রেজাল্ট প্রোভাইড করবে তো এই ছিল ওয়ান প্লাস নোট সি ই থ্রি লাইট নিয়ে আমার ওপিনিয়ন ফোনটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাবেন ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন ভালো না লাগলে সব সময় মতো জানাতে পারেন কমেন্ট সেকশানে আমি চেষ্টা করব সেগুলো ইম্প্রুভ করতে এবং চলে আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ